大家好，我系 David。喺香港呢一、这个寸金尺土嘅地方，要搵一个花海出嚟，实在唔容易。唔讲唔知，原来喺我哋身处嘅香港元朗入面，近住大井围嘅附近有一处嘅鱼塘，嗰一度咧就盛放咗一大片名为凤眼南嘅花海。凤眼南有一个好动听、好靓嘅名，因为佢开出嚟嘅花瓣咧，非常似一隻凤眼。而且佢嘅花瓣系呈现紫蓝色，衬托起嚟极为绚丽夺目。凤眼蓝佢嘅花期咧，主要集中喺每年嘅五月同埋十月，大概维持一个星期左右。而每一对花开出嚟嘅寿命就只有一日咁短。喺朝早开花，夜晚嘅时候就会枯萎。花开花谢都只系一日嘅时间，可谓非常凄美。所以要观赏到呢一种花嘅盛况，时机系非常罕见同埋难得嘅。虽然呢一种花嘅花枝非常具观赏价值、绚丽夺目，但系其实凤眼蓝系一种不受欢迎嘅物种，而且喺美丽嘅背后隐藏住杀机。点解呢？等我哋阵间再带大家去睇下啦。前往嘅方法有两个嘅，最快捷嘅方法，我哋可以喺朗平站嘅 E 出口。行大概六分钟左右，喺元朗政府合署嘅旁边就会有一个小巴嘅总站。要提醒大家，上车嘅位置必须要系总站，因为喺花期盛放嘅日子咧，你喺中途站上车系绝对冇可能可以上到车嘅。喺小巴站嘅第三行咧，有一架七十四号小巴，前往圣屋村嘅车费咧就系五个六，咁我哋直接坐到总站落车就得噶啦。咁如果担心太多人上唔到车嘅话咧，仲有第二个方法嘅，我哋可以喺朗平站嘅 B 出口行到去朗平村嘅巴士总站，嗰度会有一架港铁经营嘅 K 六十八号巴士，都一样可以去到大井围村。巴士咧就可以载多啲人，就唔使担心上唔到车。但系要影到靓相咧，最好都系朝早嘅时间，人少啲嘅时候影系最好嘅。沿住行人天桥，我哋就可以嚟到朗平村。側邊咧就有一條小路可以落翻地面，我哋再穿過公園，靠左行。咁其實要去到大井圍咧，嗰段距離非常之短。如果人多嘅話咧，都可以選擇搭的士入去，估計唔需要跳標咧都可以到達。我哋靠住屋村嘅左手邊一路直行，就可以見到一個隧道口。再行前多幾步咧，呢度就係朗平村嘅巴士總站啦。面向巴士左手边嘅第二排咧，就会有一架前往元朗工业区嘅 K 六十八号巴士。我哋从呢一个巴士总站咧，坐大概四个站左右咧，就可以去到有新元水站。巴士嘅班次大概十至十五分钟左右，车费咧就系四个七，十分钟左右嘅车程就可以落车，可以迎住呢一幅红色砖墙落车。落车之后，我哋向住巴士嘅相反方向走，喺路口继续靠右行。跟住呢，就係一路沿住福顺街一路直去直去直去直去，大概行十分钟左右呢，就可以去到鱼塘㗎喇。咁如果頭先係搭小巴入嚟呢，就唔使行呢一段路，会更加快可以到达鱼塘。但係个个都追花期嘅时候呢，小巴都未必有位可以坐到。咁呢度呢，就係大井围村啦。呢段路呢，大概要行十分钟左右。我哋途经大井天后庙嘅前面呢，就会有一个七十四号小巴嘅小巴总站。如果我哋头先系坐小巴嚟嘅话咧，坐到总站就系呢一度落啦。继续向前行，前面嘅路口咧转右就系我哋今日嘅目的地——丰罗围鱼塘。一路落车就可以去到鱼塘观赏凤眼南，真系非常期待啊！咦，落到嚟下低咧，我哋就可以见到第一个嘅鱼塘啦。虽然呢度咧就揾唔到凤眼南嘅踪迹，不过呢度空旷得嚟，绿草如茵，非常身心舒泰。前面有一个凉亭，有得遮阴嘅位置咧，亦都系一个打卡嘅位置。好啦，已经系急不及待，想再行入啲睇啦。咁从地图上睇咧，呢一度系有超级多嘅鱼塘啊。喺路口嘅左手边咧，就系凉亭嘅方向。咁我哋今次咧就向右行。喺右手边咧，仲有更加多嘅鱼塘。咦？喺路口我哋就撞到一个当地人，等我哋向佢打探消息先。里面谢晒啦，冚唪唥啊！早一个星期前就好靓。如果你要入呢度咧，就跟呢条路，跟呢条路直行，去到嗰度咧唔好转呢度，转呢呢边手，一直入，咁啊直入，入到去咧
就右边有个排三十号嘅，就嗰林蕉嗰度有林蕉树，嗰林蕉树呢。背住落去嗰个巷就系、是、水泡莲啦，前面嗰个又系水泡莲。咁上一次我依家谢晒啲花咧，就系、是、嗰个巷。哎，早晨，连续咧一个、两个、三个、四个，依度都话依度有几朵啦，系。几朵啊？几朵都好啊。<笑>喺呢度都望唔到啦，嗱，响北边嗰只角嚟啊，睇睇唔睇到啊？嗰几堆，似似底色嗰几堆啊，个里边嗰个巷啊，呢度嗰个巷里边有一个啊，未开呢个，未开即系第时会，应该廿廿十零号、十零号或者廿零号会开嘅。嗰嗰边又有几个，又又有两个，依家系咪未开？诶，呢呢今今年冇雨水啊，可有雨水就浸住佢，好靓啊！下面全部都系水嚟噶，未开嘅、哦，即系仲有机会啊！<笑>拍片嘅呢一日咧，就系二零年嘅五月三号。咁头先问咗当地人咧，就打探咗几样消息。第一样咧，就系头先分叉口嘅左手边咧，有几幅已经系开咗噶啦。咁啊，右手边咧，仲有好多幅系未开嘅。咁经过当地人嘅估计咧，应该会系今年嘅五月中左右咧，就会开噶啦。同埋大家咧要注意呢一度嘅水深啊，因为呢一个凤眼南嘅下低咧系一个好深嘅鱼塘嚟嘅。咁呢一度咧一大片嘅鱼塘咧都系凤眼南嚟嘅，超级茂密啦。可想而知呢一度一盛开嘅时候咧系几咁虚撼，几咁璀璨夺目。但系每朵花嘅盛放时间就只有一日，所以咧系真系要非常把握时机。好彩嘅系每一幅嘅鱼塘咧盛放嘅时间都略有不同，所以撞啱五月份呢一个花期咧。就算唔系全部盛开都好咧，都总有一两幅系会盛开嘅，至少咧唔会失望而回。如果想知道咧几时系全盛嘅时候咧，就要靠我哋喺 Facebook 上面咧互通消息啦。嗱，眼前呢一大片嘅鱼塘咧都系未开花嘅凤眼蓝，大家仲有机会喺五月中嘅时候咧观赏到凤眼蓝嘅花海，几咁茂密、震撼同埋璀璨。希望可以尽快出呢条片咧，教大家嚟呢一度，跟住大家一路打探消息。今日好唔好彩咧，就观赏唔到啦。希望大家可以观赏得到啦。点解今日会嚟呢度影凤眼蓝呢？就系、是、有个朋友咧话俾我知喺 Facebook 上面咧见到有人打卡，即系证明呢一度嘅凤眼蓝咧已经系渐渐步入呢个花期。所以趁今日得闲咧，就走入嚟碰下运气。诶，总算系见到有一幅嘅鱼塘咧，系有少量嘅凤眼蓝开花嘅，就系、是、大家眼前见到嘅呢一幅。虽然盛开嘅凤眼蓝非常少量啊，但系呢一个紫蓝色嘅花咧，真系非常之吸引，非常之靓啊！真系生得茂密到咧，成个鱼塘都睇唔见啊！真系唔讲唔知呢一度系有个鱼塘啊！好啦，咁讲一讲呢一个凤眼蓝咧，喺璀璨背后咧有一个不为人知嘅杀机喺呢一度嘅。虽然凤眼蓝开出嚟嘅花咧系非常之艳丽、非常靓，但系咧佢偏偏系一种非常唔受欢迎嘅物种嚟嘅。甚至系一啲环保人士最讨厌嘅花种之一。点解呢？大家望到呢一个画面咧，可能都略估到一二啦。真系非常之粗生，非常茂密，掩盖咗成个嘅鱼塘，取代咗成个鱼塘，霸占咗成个嘅身景，令到生物多样性咧减少咗。凤眼蓝咧系属于一种入侵性嘅物种嚟嘅，原产地咧系嚟自南美洲嘅亚马逊河流域，系一种漂浮性嘅水生植物。可以无性繁殖，而且系非常之粗生，喺恶劣嘅环境下咧都可以生长到。咁佢嘅繁殖速度咧系非常之迅速嘅，喺合适嘅条件之下咧，两个星期咧就可以繁殖一倍咁多啊！咁我哋尝试走落下边咧，近距离观赏一下凤眼蓝开花嘅花瓣形态，要小心一啲，有啲位置咧比较难落去啊，好似呢一个位置咧就唔近岸边咧就比较难观赏啦。同埋水深咧，真系可以及膝嘅，所以落去嘅话咧，真系要一步步小心咁落。诶、哎，总算可以近距离观赏到凤眼蓝开花嘅情况啦。凤眼蓝咧就系、是、喺水中漂浮嘅，花咧就系、是、呈现紫蓝色嘅。最特别嘅地方咧就系、是、每一处包围花蕊嘅花瓣咧，都会有一块好似凤眼一样咁嘅形态出现嘅。由于佢嘅花咧呈现好靓嘅紫蓝色。同埋有凤眼嘅关系，所以就得到一个好靓嘅名凤眼蓝。咁佢嘅叶咧就系、是、直立光滑嘅
，根咧就喺水入边嘅，咁呈现一个苏状嘅。而佢嘅叶柄咧中空膨大，就好似一个葫芦一样，令到佢可以漂浮喺水面。佢叶嘅形态咧都非常之嫩绿，同埋非常之靓啊！咁除咗头先观赏嗰一幅嘅凤眼蓝之外咧，呢一度仲有好多处嘅打卡点。开晒花嘅，全部开晒花嘅。咁啊，影咗好靓。呢条桥，本来呢条系竹桥嚟嘅，俾人哋行开去影嘅。系呢度有个景啊，几靓噶呢个。如果开咗，呢、這个。呢一幅鱼塘咧，就唔单止净系有凤眼蓝啦，仲有一啲波光水影嘅衬托，都系好靓嘅。呢度每一个鱼塘咧都各有特色，每一个嘅鱼塘咧四通八达。而且每一个嘅鱼塘咧，都系一个理想嘅打卡点，真系行一日影一日都影唔晒啊！咁啊，凤眼蓝咧，曾经一度咧系俾好多嘅国家引进嘅，广泛咁分布去世界各地，咁亦都系被列入世界八大外来入侵物种之一。喺某一啲嘅地方咧，佢嘅工业发展迅速嘅话咧，附近嘅河流咧就会营养化加剧，咁凤眼蓝咧就可以借助呢一啲嘅营养咧。发挥佢高效无性繁殖嘅机制，喺河流域嘅一带咧，广泛咁扩散出去，咁就会令到河流堵塞啦，亦都会阻碍内水嘅交通。咁凤眼蓝咧，曾经喺一八八四年咧引进到去北美洲啊、亚洲啊、非洲、澳洲等地咧，嗰度咧因为新嘅地方冇天敌，令到佢咧可以迅速繁殖，造成咗一个灾难出现。大量浮游喺水域中间嘅凤眼蓝咧，就会阻挡阳光折射到水入边，而且凤眼蓝腐烂之后咧，就会大量消耗水入边嘅溶解氧，污染水质，令到其他水生嘅植物咧大量死亡，严重影响当地嘅生态系统、生物多样性，亦都对社区嘅居民生产、活动、健康构成咗威胁。不过佢呢个大量繁殖嘅特性咧，都唔系冇好处嘅。咁譬如系凤眼蓝可以作为动物嘅饲料啦，生产化学肥料啦，治理水质除走水入边嘅重金属，甚至喺好耐之前咧都会用佢嚟生产沼气。不过大自然咧始终都系需要一个平衡嘅，喺冇天敌嘅底下咧不断急速大量繁殖咧都唔系一件好事嚟嘅。太过科学嘅嘢咧，大家可能都听到一头雾水啊。点都好啦，咁佢开嘅花咧就真系好靓嘅，咁都好值得推荐呢一个地方俾大家认识嘅。咁希望大家咧可以把握到花期全盛放嘅时候，影到一啲好靓嘅相出嚟。咁呢一条片咧就去到呢一度啦。咁如果你中意呢一条片嘅话咧，可以俾个 like 我同埋订阅我嘅 channel 啊。